Iedereen kent Industrie 4.0. Dat is een nieuwe vorm van produceren, zal ik maar zeggen. Maar Business 4.0 is waar we naartoe gaan. Dat is de ondernemen in de vierde dimensie. En twee voorbeelden om dat te illustreren. Je bent op de ring in Brussel en plots krijg je op je smartphone een berichtje van je gaat niet op tijd in Zaventem zijn, dus je gaat je vlucht niet halen. We zullen je al een nieuwe vlucht boeken. En wees gerust, u zal op uw bestemming aankomen, maar met een ander vliegtuig, met een ander vlucht. Een ander voorbeeldje. In de toekomst gaan we meer naar deelwagens. We gaan een wagen gebruiken op het moment dat we hem nodig hebben. En dat zal impact hebben op je HR-afdeling, op je marketingafdeling, op je financieringsafdeling en natuurlijk ook op je productieafdeling. En we willen aan de hand van een aantal cases, van een aantal goede voorbeelden, de business community wakker schudden. We gaan hen alert maken voor de pijlsnelle veranderingen die er door technologie in de komende jaren zullen plaatsvinden. Digitaal heeft een zeer grote impact op alle aspecten van het zaken doen. Uh, wij bekijken dat in drie grote impactgebieden. Je hebt het digitaliseren van je bedrijfsprocessen, waarbij je je organisatie gaat optimaliseren. Zo zijn er voorbeelden in fabrieken, maar ook in logistieke processen bijvoorbeeld. Anderzijds heb je het digitaliseren van je product, waar je eigenlijk unieke kenmerken aan je product kunt gaan toevoegen en zo unieke toevoegde waarde. En ten derde heb je eigenlijk het digitaliseren van je businessmodel, waarbij je eigenlijk nieuwe businessmodellen kunt gaan ontwikkelen, ondersteund door digitaal. Uh, daarbij is het eigenlijk belangrijk om te zeggen dat een bedrijf steeds moet vertrekken van haar strategie, naar doelstellingen en dat de technologie een enabler is om dat mogelijk te maken. De maakindustrie zit volop in de overgang naar Industrie 4.0. Een fabriek van de toekomst transformeert op verschillende vlakken. Het gaat natuurlijk over flexibele automatisering, over moderne technologie. Maar het gaat ook over uh, human-centered production, hè, waarbij dat de plaats van de operator, van de medewerker in het bedrijf heel belangrijk is. Uh, de Keizer Ossaar is daar een, een voorbeeldbedrijf in. Maar het gaat ook over de genetwerkte fabriek, waarbij dat bijvoorbeeld een Reinhard Aluminium samenwerkt met zijn partners, via een digitaal platform eigenlijk heel efficiënt uh, de ramen gaat ontwerpen uh, en gaat installeren bij zijn klanten. Ook in zaken productinnovatie kan de maakindustrie inspiratie opleveren. Mass customization is een van de tactieken die toelaat om een product extra toegevoegde waarde te laten leveren. Een mooi voorbeeld daarbij is Van Hoeke, die schuiven maakt voor in keukens. En wat zij mogelijk maken dankzij software is eigenlijk om in massa te produceren, maar individueel toegespitst op iedere klant. Digitalisering heeft niet alleen een grote impact, maar biedt ook tal van opportuniteiten in alle schakels van de waardeketen en in alle sectoren. Daarom spreken we over Business 4.0, wat ook leidt tot nieuwe businessmodellen. Nogal een dominant model daarin is eigenlijk het werken met een marktplaats. We zien als voorbeeld het bedrijf Kovo, die een app ontwikkeld heeft om medewerkers van een bedrijf elkaar te laten vinden om samen naar het werk te rijden. Om van Business 4.0 een succesvolle toekomststrategie te maken, is een geïntegreerde aanpak nodig in het hele bedrijf. Eerst moet je eigenlijk goed nadenken, wat zijn binnen alle mogelijke denkbare tactieken, degene die voor je bedrijf eigenlijk het meest relevant zijn. En dan dient je een change traject uit te zetten, waarbij dat alle afdelingen van het bedrijf betrokken zijn. En daarbij raden wij aan om altijd step by step te gaan, trial and error, kleine stappen, Kleine experimenten die u toelaten om uw project eigenlijk uit te bouwen.